तो हेलो वेलकम आज हम देखेंगे कि एनपीटीएल का कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल का वीक ट्वेल्व असाइनमेंट नंबर ट्वेल्व दिस इज द लास्ट असाइनमेंट ओके सो क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया सो पूछ रहा है कि uh, क्या पर्पज क्या है किसका कि डिजिटल मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी That is to encode digital bits into analog signals. इसका एक्सप्लेन नहीं हो जाएगा कि डिजिटल मॉड्यूलेशन इज यूज टू एनकोड डिजिटल बिट्स इन टू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर गाइडेड दैट इज नथिंग बट सच एज केबल्स एंड ऑन गाइडेड नथिंग बट क्या है कि सच एज ए आर मीडिया सो दिस प्रोसेस अलोज फॉर इफिशियंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन ऑफ डिजिटल डाटा ओवर दिस मीडियम्स तो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज टू एनकोड डिजिटल बिट्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स क्वेश्चन नंबर टू हाउ डज मैनचेस्टर एनकोडिंग डिफर फ्रॉम डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैनचेस्टर एनकोडिंग यूजेस ट्रांजिशंस टू रिप्रेजेंट बिट्स व्हाइल डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग Uses specific transitions to represent one s and zero s. So, its expression will be that the Manchester encoding uses transition to represent bits, while differential Manchester encoding uses special transition to represent one s and zero s. So, in uh, Manchester, in Manchester encoding, each bit is represented by transition at the middle of the bit period, while differential Manchester encoding. Specific transitions, either the presence or or absence of a transition, that is to represent the actual bit values. Okay. So, its answer will be option number B. Question number three: For a noiseless channel with a bandwidth of one megahertz, if we want a maximum bit rate of four Mbps, so what is the required number of its signal levels? सो so, इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन मैक्सिमम बीट रेट एंड बैंड विथ ऑन ए नॉइजलेस चैनल सो यू कैन यूज द निक्विस्ट फॉर्मूला ओके सो निक्विस्ट फॉर्मूला को कैसे हम यूज करेंगे दैट इज द फॉर्मूला इज मैक्सिमम बीट रेट इज इक्वल टू टू इंटू बैंड विथ इंटू लॉग टू नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स सो डाटा क्या गिवेन दिया है कि बैंड विथ बी इज इक्वल टू वन मेगा दैट इज अगर हम हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे तो टेन टू वेट सिक्स हॉर्स सो मैक्सिमम बीट रेट आर मैक्स क्या होगा फोर एम पी एस दैट इज बीपीएस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो फोर इंटू टेन टू वेट सिक्स बीपीएस सो रियान इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स टेन इज इक्वल टू 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 बैट ओके आर मैक्स डिवाइड बाई टू इंटू बैंड विथ सो अगर हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे गिविन डाटा से तो टेन इज इक्वल टू 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 बैर फोर Of a signal with frequency ranging from 10 hertz to 15. Ten, uh, sorry, what is the bandwidth of a signal with frequencies ranging from 100 hertz to 500 hertz? So, uh, bandwidth निकालने के लिए क्या formula है? High frequency minus low frequency. तो so, यहाँ पे high frequency क्या है? 500 minus low frequency क्या है? 100 hertz. So 500 hertz minus 100 hertz that is 400 hertz option number b so yahan pe explanation yahi hoga jaise maine bola tha ki the bandwidth of a signal is determined by the difference between its highest and lowest frequency so highest frequency bandwidth kaise nikalenge highest frequency minus lowest frequency so low frequency yahan pe kitna tha 100 hertz highest frequency kya tha 500 hertz so bandwidth b is calculated as एफ ऑफ हाई माइनस एफ ऑफ लो हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी सो 
substituting the values given, that is the bandwidth is equal to uh, high frequency to high 500 hertz minus low frequency, that is 100 hertz, is equal to 400 hertz. So the bandwidth of the signal is 400 hertz. So the correct answer is option B, that is 400 hertz. Yes. Question number three. Which of the following is not a cause of transmission impairment? So transmission impairments क्या जाएगा? Attenuation जाएगा, noise जाएगा, dissolution जाएगा, so congestion नहीं जाएगा. So it is not a cause of transmission impairments. So option number D. So explanation नहीं होगा कि congestion that is congestion is not typically considered a cause of transmission impairments. So it refers to the situation where there is an excessive amount of data trying to travel through a network. So the leading to slowdowns or blockages in data flow, attenuation, noise, and desertion are all factors that can degrade the quality of a transmission signal. So you have to answer the congestion. Option number D. So question number six, what does SSL stand for in the SSL? TLS protocol that is secure socket layer. Option number C secure socket layer. Question number seven uh, Which of the following is not a function of an HTTP proxy? So, uh, is the function HTTP proxy ka kya hoga? Serving as a rudimentary firewall, you hoga translating private IP address to public IP address. Yen yu hoga. So, option number B. Or C hoga or D B hoga. So nahi hoga kya? Option number B. That is translating private IP address to public IP address. Good. So sad ka nahi. Question number eight. If there are a n signal sources of the same data rate, then the TDM link has gas slots. So n slots. Option number A. Explanation nahi hoga ki the time division multiplication that is TDM technique divides into the slots and assigns each signal source of a specific time slot. So if there are n signal sources, then the TDM link would be n slots. So option number A, that is n. TDM link has n slots. Option number A, question number 9. Which of the following attack can actively modify communication or data? So it can show the active data. Okay, Active data, option number C. So, it's the explanation is that active attack involves modifying, injecting, or displaying data in transit. This is in contrast to passive attack, which involves monitoring or eavesdropping or communications without alternating the data. So, option number C is the active attack. So, guard bands increase the bandwidth for FDM, frequency division multiplication, option number A. Okay. So, this is the explanation. Frequency division multiplacing uses guard bits to prevent modulated signals from overlapping. So, this can be the option number A, that is FDM frequency division multiplacing. So, this is the question. Question number 1 is the question. D. Yes. Question number 2 is B. Then 3. B, then 4, B, then 5, D, then 6, C, then 7, B, then 8, A, then 9, C, and 10, A. So, submit the letter. So, assignment completed. Okay. So, next video, or was definitely. Thank you.